Koji je glavni vitamin koji će značajno pomoći na prirodan način ukloniti staračke mrlje, to ćete saznati u današnjoj emisiji. Jer specijalno kroničan nedostatak ovoga vitamina je praktično glavni uzrok zašto vi imate staračke mrlje, a to zapravo niste svijesti. Dakle, pratite mi današnju emisiju, reći ću vam što morate raditi, reći ću vam koje su vam preporučene dnevne doze i jedno veliko iznenađenje na kraju emisije, daću vam jedan specijalni recept od specijalnih sastojaka koje ćete moći nanositi na vaše staračke mrlje i da sa vremenom, prirodno i sigurno si date šansu upravo rješavanja ovoga problema. Da bi u najkraćim dakle, crtama shvatili zašto zapravo nastaju staračke mrlje, moramo saznati zapravo od čega i koji su zapravo glavni slojevi naše kože. Dakle, naša koza se sastoji od tri karakteristična sloja. Ona je najudaljeniji sloj, dakle ovaj što nam je najudaljeniji od samog podkožnog tkiva, se naziva epidermis. Njegova debljina ovisi od tome gdje se nalazi u tijelu. Najtanje je na kapcima, otprilike pola milimetra. I najdeblje na dlanovima i stoplima oko 1,5 mm. Epiderma se sastoji od pet poredinačnih slojeva, a vanjski sloj epiderme zaustavlja uve zračenje, patogene i zagađenje. Zapravo prilično je osjetljiv na sami oksidativni stres. I za lakše razumijevanje, mi kada oštećujemo našu košu, kao što će biti i sa pojavom staračke mrlja, mi najprije oštećujemo taj vanjski sloj kože, jer je on prvi, ajmo tako reći, na udaru tih problema. Drugi sloj kože se naziva apsolutno dermis, on sadrži vezino tkivo, kapilare i živčane završetke te folikule dlake. Također sadrži različite žljezde, uključujući lojne žljezde koje proizvode sebum i apokrinske žljezde koje proizvode sami dakle, znoj. I to je jako bitno za reći jer to je onaj dakle, sloj kože koji se nama na, nalazi ispod dakle, onoga početnog, ispod se nalazi dakle, sami e, dermis, a ispod e, i treći sloj se naziva podkožno tkivo. Kada govorimo o samom podkožnom tkivu, e, on izolira tijelo i pomaže u regulaciji tijelesne temperature. I osim skladištenja energije sadrži tijelo od, e, zapravo štiti tijelo od udara i povezuje kožu sa mišićima, kostima i sa samim drugim e, dakle, organima. I što se zapravo događa? Najbitniji vitamin za zdravlje vaše kože, a isto tako za pojavu staračkih mrlja će biti vitamin C. Ajde molim vas o ovome jako dobro me shvatite. Jedan od glavnih razloga zašto vi uopće imate staračke mrlje biti će prekomjerno izlaganje suncu duži vremenski period. A specijalno u zadnjih do 20 do 30 godina sunce je postalo prilično štetno u, visokim, u velikim količinama. Što se zapravo događa kao što sam malo prije napomenuo? Prvi na udra, udaru ultra violetnog zračenja od samoga sunca vam je ovaj početni dio koše. A on, e, zapravo u njemu se nalazi enormna količina vitamina C. I vi što se više aktivno izlažete samome suncu, sa vremenom a, vitamin C izlazi iz kože, generalno iz organizma i ostavlja vašu ško, dakle, kožu ranjivom za dodatna oštećenja. Jeste me sad lijepo shvatili, dakle, vitamin C će biti ključan vitamin za uklanjanje staračkih mrlja i da neće nastaviti. Druga perspektiva nam je jako bitna, zašto vi zapravo imate staračke mrlje, biti će rezistencija na inzulin koja prethodi praktično samome dijabetisu. I ukoliko imate dijabetis, imate značajno povećani rizik od nastanka staračke mrlje. Dakle, nedostatak vitamine C, prekomjena količina šećera u organizmu. I mi kada razmišljamo zapravo vitamin C, odnosno zdrava koža, sadrži visoke koncentracije vitamina C. Posebno vanjski epidermalni soj sadrži do pet puta više, mina, više vitamina C od unutarnjeg dermisa sloja kože. Koži je potreban vitamin C kako bi se borio protiv zagađenja. Uve zračenja i drugih čimbenika koji povećavaju oksidativni stres poput samoga pušenja. I ono što se dakle, zapravo dakle, događa, vi jednostavno sa kroničnim nedostatkom vitamina C gubite svu onu zaštitničku funkciju vitamina C, specijalno u koži. Dakle, I onda vam se događa staračke mrlje, ali ne samo staračke mrlje, nego vam se dolazi do problema vezano sa vidljivim, starenim, suhom, ispucalom kožom i sl. Jer između ostalog vitamin C vam je ključan za proizvodnju kolagena u vašem tijelu. A i svi i kako znate da je kolagen onaj eksterno bitan protein koji daje normalno funkcioniranje naše kože. Koža je elastična zajedno sa kolagenom i elastinom. Vi kada toga nemate očekujte svu ovu perspektivu. 
I onda kad mi govorimo o samom vitamina C, dakle možemo apsolutno razmišljati Vitamin C može spriječiti stvaranje staračkih mrlja, a visoka razina melanina može uzrokovati staračke mrlje. A melanin je vrsta pigmenta koja je odgovorna za našu boju kože, kose i oči. O melaninu prvenstveno odručuje genetika, no izložena sunčevo svjetlosti također može utjecati na proizvodnju melanina. Zapravo melanin štiti ranjive stanice kože upijajući uve svjetlo i to ono što morate razmišljati, dakle postoji specijalan dakle, pigment u samoj koži koji se naziva melanin koji daje tu tamnu boju. Što više tih starečkih mrlja imate, imate više melanina. I rekli smo, dakle, starečke mrlje su na ravna tamna dakle, dijelovi naše kože. Jeste me to ljepo su lijepo sad shvatili. Dakle, vitamin C je apsolutno ključan i zato ga morate adekvatno unositi. A ako mislite eh, jednog dana eh, ukloniti starečke mrlje ili bad ih vidljivo smanjiti. Nekakva preporučena dnevna doza vitamina C će biti od 500 do 1000 mg svaki dan. Međutim, daći vam jedan lijepi recept eh, sa sastojcima koji imaju prilično količinu vitamina C, međutim i dugih bitnih nutrinata za zdravlje naše kože koje možete potencijalno ukloniti i, ili zapravo vidljivo smanjiti staračke mrlje. A recept će vam se sastaviti u sljedećem. Dakle, radit ćemo pastu od hrena i apsolutno jabučnog odsta. E, hren je bitka koja sadrži puno vitamina C i usporava proizvodnju melanina i glukozinatole koji povećavaju cirkulaciju i ispiru otpad iz tijela. Naribajte manji komad hrena u pola šalice organskog jabučnog odsta. Unutra dodajte dvije male šećice jojoba ulja ili, a, ili recimo ulja ili e, gela recimo od aloe vera. 100% aloe vera gel. Dakle, jeste mi lijepo shvatili. Dakle, uzmete mali komad hrena, lijepo ga naribate, stavite ga u posudu. I samo dodajte malo jabučnog odsta unutra. Sve promiješajte i unutra dodajte manju količinu ili jojobe, što je super za kožu, ili aloe vera, što je isto tako super. Promiješajte i namažete na vašu kožu, na vaše recimo lice, na prsište gdje god imate staračke mrlje. To držite recimo 10 do 15 minuta, onda obavezno poslije toga isperete i vi to možete ponavljati zapravo u ovakvu vrstu perspektive čak 2 do 3 puta dnevno tijekom recimo jedno 30 dana. Ako vam se vidljivo smanje svaračke mlje i prije, super, ako ne, onda ćete napraviti malo pauzu. Međutim, hren što nećete vjerovati krcat vitaminom C, naravno jabučni ocet je zdrav za kožu i aloe vera su prvom pomoć. Evo, dragi moji gledatelji, ovo su bitne informacije vezano za staračke mrlje. Još jedan napomena dok nisam zaboravio, dakle, ovu pastu kada napravite, držite ju u frižider, dovite dok i ne potrošite, dakle, ako napravite malo veću dozu, držite u frižideru, zapravo onda će imati najbolju perspektivu da ga ostane funkcionalno i zdravo na duži vremenski period. Dragi moji gledatelji, kako vi uklanjate staračke mrlje, imate li vi možda nejake prirodne recepte, komentirajte dole ispod video zapise. I dragi moji gledatelji, ukoliko želite da vas ja liječim od vaših bolesti i oboljenja, najbolji prirodni mogući način, dogovorite termine, nazovite moju ordinaciju na ove brojeve telefona, ja ću se dragi volje potruditi izliječiti vaše bolesti i oboljenja. I naravno, ukoliko želite da vas svakodnevno savjetujemo od ovakvim najboljim prirodnim opcijama liječenja, razno raznih bolesti i oboljenja, dole ispod video zapise se naravno pretplatite na moj kanal. Postoji još jedna super receptura kako ćete ukloniti staračke mrlje na najbolji mogući način, to možete saznati u ovom sljedećem video zapisu. Dakle, biti će još jedan krasan recept za uklonjenje staračkih mrlja na potpuno prirodan način. Hvala najljepše što me pratite, pratite me i dalje do druge emisije. Lijep i ugodan pozdrav.